यो तपाईको एक्सपेक्टेसन शेयर मार्केटबाट मिनिमम 15-20 पर्सेन्ट आउनु पर्ने छ भने डिविडेन्ड नलिन हुन्छ तर होइन म चाहिँ अलिकति सेफ एन्ड सेक्युर्ड मोडमा जान सक्छु जाना हुन्छ मलाई 10-12 पर्सेन्ट सम्म रिटर्न तर सोलिड रिटर्न चाहिन्छ भने देखुन तपाईले डिभेन्चर लिदा हुन्छ सात सौ पचहत्तर आठ सौ में पाई रहेगी तो इसलिए नौ सौ बंदा तो लोग उन्हें ये पुनी डिवेंचर सही ना अभी तो जून डिवेंचर को दस परसेंट बंदा मैथी जब त्यो आधार बंदा मैथी मैथी गोई सकेगा सर कि नहीं कि मार्केट जो इलिपुनी स्मार्ट होने सके मान चले क्यों बुझे रहेगा सर मनी डिवेंचर में रखे प एफडी में फिक्स डिपॉजिट में रहे पनी फिक्स रिटर्न हो जब फिक्स रिटर्न में छः सात परसेंट पाँच सौ बनी डिवेंचर में तो सोलिड ही साबले मिनिमम आठ नौ परसेंट तो इतनी के सा मिनिमम डिवेंचर को रेट बनेगा साढ़े आठ परसेंट सा वनी जो छः वर्षे साढ़े आठ तो ऐसे जीतें सा अंत जो साढ़े आठ परसेंट रिटर्न � तीन वर्षों पर साड़ी मैच आउट होने से वनी सात्य है एक कैस सात परसेंट तो एडिशनल बाई रहा है कुछ अदर डिवेंचर में तो दस परसेंट इंटरेस्ट पनी पाऊंगी अनि आठ सैरी पे हम पाए वनी तीन वर्षों पर साड़ी मैच आउट होने सा मतलब एग्जांपल वनी है कोई आठ वर्षों पर साड़ी मैच आउट होनी बनी वाला � सात आठ परसेंट तो फिर एडिशनल रिटर्न पनी होनी तो कोई ले मेट्रोलाइज होनी तो त्यो बंदा कह रही तीन वर्षों पर साड़ी होनी तो ये पनी तो ये वाला सेफ एंड सेक्युर्ड बार अब पोषण लेता गोदम सानी त्यो दस परसेंट आइला आइला आके कैसा दस परसेंट को डिवेंसर हजार रुपया में आठ से में पाया बने तो ऐसे बारह परसेंट पोष पूरा स्मार्ट मार्केट का स्मार्ट इन्वेस्टर ले बुझे सही का सम तो वर कुने भी डिवेंचर नौ से बंदा तलाश है ना आज अगर मित्र में यार नौ बने तो ये भी डिलो आएगा सही ना अब ये तो डिवेंचर है अपनों जस्ट को अलग थी रिटर्न से आयर परसेंटेज में सा रेट रिलेटिवली लोअर से वही वही भी देख रहा कती दिन बाद मालूम तेरे पास आता है लेकिन डिजिटल फंड है मालूम नहीं है तेरे ना तो पाउंडे पाउंडे है ना आई ना तो आरा सर आपने म्यूचुअल फंड इस पर दिया सर दे लाता आजूर आजूर म्यूचुअल फंड आपको प्रॉब्लम खास से है ना तो माना ले मार्केट इस तरह है ना इस पर डिटेल म्यूचुअल फंड राम में दिया ला� दस रुपया बंदा माथी पार बैलू बंदा माथी और जब मैं इधर एकार रुपया को बेंच मार रहा है रे यार सु नेटेसेट बैलू नेब एकार रुपया वा आरा आरी दस रुपया उन आने बे पैसा दस रुपया नब्बे पैसा बाएगा म्यूचुअल फंड औरू कम्पटी में सात आठ छोड़ा सन जस्को प्राइस से नौ रुपया बंदा तालो वो हरारी में चल रहा है कौन सा? वहीं पर जितना 20 परसेंट ऐसे सस्तों में पाया रहा है कौन सा? तो रा आह यो तो सेकेंड क्वार्टर चल रहा है कौन सा? अब यो मार्क सम्मा को रिपोर्ट है रहा सुमाइले, है ना? आह अब फागुन चाहिए बैसाक जेर असार और जो ही पांच महीना बाकी सा अरे ऑयली मार्केट जोन लो पॉइंट में बसे को सा नहीं मार्केट अब लगभग दो हजार में चली रहा है को सा त्यों बेला में अपनी एक हजार रुपया होने सा वाली मार्केट सौ दूसरे पॉइंट को आवंटन तीन रात बारह तेरह रुपया में जान सा बारह तेरह रुपया में जाने वाले को कम्पटी में पंद्रह बीस परसेंट से मिच नेट एसेट वैल्यू चाहिए दस बंदा मैथी होने पर ही प्राइस चाहिए दस बंदा तला तला होने पर ही ऐसे ही डाइवर्जेंस गौर रहा तो डेटा लाई है रहा लीनो ना तो उसको चांस सा तो तीन हजार दिन सा दिन सा तीन हजार वाले मार्केट ऐसे लोअर पॉइंट में होता बनी तेल एकार रुपया नेट एसेट वैल्यू ला रा� कि ना कि पौर साल को जीआईएमएस वन ले दे रहे थोड़े पार्ट सिखाए कुछ उन्हें अगला जीआईएमएस वन ले 100 परसेंट रिटर्न दियो नेप से 20 रुपया 100 रुपया थियो 200 रुपया दियो अन्य पसारी बिचार आते हैं ना मैच चोड़ों ने बनाओ जो 200 रुपया उन्हें तौला 9 रुपया कती 
यो कन्जर्भेटिभ नीति अहिले लि सकेका छन् तै पनि यदि कसैले 20% कमाउँछ भने त 10 12 15% त दिन सक्ने आशा राख्न सक्छ नि त्यसकारण लङ टर्मको लागि म्युचुअल फन्ड पनि एकदम राम्रो टुल हो तर कस्तोको लागि राम्रो टुल जसलाई 10 12% रिटर्न ले चित्त बुझ्छ उनीहरुको लागि एकदम सेफ एन्ड राम्रो टुल हो जसलाई 20 30 40% चाहिन्छ उनीहरुको लागि डिभेन्चर पनि राम्रो टुल होइन म्युचुअल फन्ड पनि राम्रो टुल होइन यो असर धन्यवाद सर के छ सर नमस्कार नमस्कार हजुर हजुरलाई मैले एउटा क्वेशन राख्न चाहे सर नेपालको कमर्शियल बैंकलाई कसरी हेरि रहनु भएको छ झन्नै झन्नै बुक भ्यालुको नजिक नजिक आईपीओ कमर्शियल बैंक यतिखेर किन्ने अवस्था हो कि होइन र यसले भविष्यमा लामो समय सम्म लङ्गर टाइम फ्रेममा राख्दा डबल हुन सक्छ कि सक्दैन होला सर लगभग लगभग हजुरलाई कस्तो लाग्छ यस विषयमा यसो जानकारी दिनु होला सर सर अब यो कमर्शियल बैंक ले तो मैं एकदम क्लोजली है राहे कुछ है ना तोर अब तो मैं कॉस्ट खा लूँ इन्वेस्टर कौसे लाइक क्या लाख से वाने ए लो दूसरे चालीस रुपिया को नेटवर्क सा मैं दूसरे पचास में पाय रहा है तो अरे यार मैं तो सांगो को सांगो पाय रहा है कुछ किन्ह नॉली ने आखिर तो यो बोली स्टेट अफ माइन्ड अथवा एउटा रणनीति हुन सक्छ अरुलाई के लाग्छ भने अरे यार 240 मा पाएर के गर्ने त डिस्ट्रिब्युटले ईपीएस त नेगेटिभ छ यसले 1 रुपैयाँ पनि दिदैन भने पछि यो वर्ष थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर आउँदा खेरि सम्म यस्तै अवस्थामा बसे भने त यसले के पनि दिदैन अनि सस्तो पाएर चाहिँ के गर्नु त मैले भन्ने पनि अर्को रणनीति हुन सक्छ हैन त्यसकारण नेटवर्कको हाराहारीमा आउँदैमा त्यसको डिमान्ड मजाले बढ्छ भन्ने कुरा होइन सर हैन किनकि त्यसले चाहिँ भोलि कमाउनै सकेन भने त्यो नेटवर्क त स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ आखिर हामीले लगानी गर्ने पैसाको अपर्चुनिटी कस्ट पनि त हुन्छ नि भने हामीले त्यो कमर्शियल बैंकमा 1 लाख रुपैयाँ लगाइ दिऊ तर त्यसले केही पनि दिएन नेटवर्क बढ्यो 2-4 रुपैयाँ बढे नै होला तर त्यसले केही पनि दिएन भने त्यसलाई हामीले एफडी मै राखेको भने 6-7% त आउँथ्यो नि त त्यो त लुज भयो नि त भन्नाले इन्भेस्टरले अपर्चुनिटी कस्ट र अपर्चुनिटी रिटर्न पनि हेर्छ हैन त्यो हिसाबले यदि कसैको स्ट्राटेजी त्यस्तो छ भने उसको लागि त्यो भएन त्यसकारण एउटै स्टकलाई पनि हेर्दाखेरि डिफरेन्ट डाइमेन्सन डिफरेन्ट एंगलहरुबाट हेर्न सकिन्छ अब मलाई सोध्नु हुन्छ भने चाहिँ तपाईले मेरो धारणा बुझ्न खोज्नु भयो होला मेरो धारणा के भने म पैसा रिलेटिभली सस्तो हेर्छु र आजको मितिमा डिस्ट्रिब्युटेड ईपीएस पनि कम्तीमा हायर साइडमा अब यो हायर साइडमा भन्दाखेरि मैले यो सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अब थर्ड क्वार्टर त आ छैन सुन्दा तलको त मैले त्यति भ्यालु दिन्न हेर्नुस् किनकि 10 रुपैयाँ कमाएछ भने त्यसले मलाई 5 रुपैयाँ देला त्यसले 5 रुपैयाँ दिनु भन्दा त म एफडी मै राख्छु हैन 10 भन्दा तलको लागि चाहिँ मैले भ्यालु दिन्न 10 भन्दा माथिको अनफर्चुनेटली एकदम कम छन् 4-5 वटा मात्रै कमर्शियल बैंकहरु छन् अब मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने रिलेटिभली सस्तोमा पाए भने र डिस्ट्रिब्युटेड ईपीएस अथवा अर्निंग पर शेयर डिस्ट्रिब्युटेड ईपीएस त अझै थर्ड क्वार्टर आउन बाँकी छ फोर्थ क्वार्टर आउन बाँकी छ त्यो भोलि ट्विस्ट भइहाल्छ हैन ईपीएस खास गरी ईपीएस चाहिँ एकदम गजब राम्रो पोजिटिभ छ भने चाहिँ त्यो कमर्शियल बैंक चाहिँ मैले एड गरिराखेको छु र कहिले कहीँ उ एनआइसी को जस्तो हल्लाहरु आउँछन् हैन अब एनआइसी हरुको हल्ला आएको बेलामा त्यसलाई हल्लाको पछाडि लाग्दा खेरि त्यसलाई पनि तपाईले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ तपाईको स्ट्राटेजीमा भर पर्ने कुरा हो जस्तो उदाहरणको लागि एनआइसी को शेयर चाहिँ 521 रुपैयाँ हुँदा खेरि चाहिँ अ अब फेरि यो एनआइसी को शेयर कुरा गर्दा खेरि त्यो यसको प्रमोसन गरे नभन्नु होला है प्रमोसन गरेको होइन यो मैले एक्जाम्पल मात्रै भनेको 521 रुपैयाँ हुँदा खेरि लगभग त्यो बेलामा किनियो त्यसले कति 29% कति हैन त्यो पनि दियो के अरे 29 कि 20% कति दियो जस्ट दियो अ 20% जस्ट लाग्छ 10 10% दियो अनि त्यसको प्राइस एडजस्टेड भएर 447 450 को अराउन्डमा आयो अनि त्यो फेरि बढेर लगभग 500 पुग्ने जस्तो बोनस पत्ने पत्ने जस्तो अवस्था भएको थियो एनआइसी को हल्ला चल्यो सर्ट सुट घटेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ 404 सम्म झरे के अरे 404 बाट फेरि 418 20 भएर स्टेबल हुँदै छ अब त्यही हल्लामा कति 27 अर्ब कि कति चाहिँ नि डिपोजिट पनि बाहिरियो रे अब कसैले त्यही कुरालाई हेर्दा ओहो यत्रो बाहिरियो त्यो बैंकको त भोलि लिक्विडिटी प्रब्लम भएर खतम होला भन्ने पनि हुन सक्छ 
उसे ये बेला में तो एक्जिट होने पर्च चार सौ दस पंद्रह बीस में एक्जिट भाग नहीं होगा तर जल्ले सीडी रेसिओ हेर बुझी राखे अस्सी भाग तल तल एनआईसी को अभी सत्ताईस अरब पैसा गयो उसे तो बाहर तेरह एगार पर्सेंट में एफडी करो लगे तो झन उसको तो कस्ट सेविंग भैन तो पैसा तो उस फाजी पैसा थे तो बाहर गए तो पैसा तो जोगियो अब यह हिसाब से अब मार्केट भी स्टेबल होते आई सको राष्ट्र बैंक ने भी सपोर्ट गयो अब एनआईसी एसिया भाई तस्त हिसाब से डुब्ने तस्त हल्ला डुब्ने बैंक होना अगर भी मैं भाई अब इसको थर्ड क्वाटर रिपोर्ट राम आई तो अनुमान अब यह बेला में चाह चार सौ चार चार सौ दस भाग बेला में तब हो ये ढल् भश्वास लगे भाई कें रा सकूँ तो कस को लगी थ्रेड कस को लगी अपर्चुनिटी भी होना इस कारण बैंक मैं एकदम यो कसिस्टली एनालाइसि कर बाह तेरह भाग बड़ी ईपीएस रिनेटिवली लोअर प्राइस भैया बैंक मैं चाहे एड कर मेरे चाहे स्ट्रैटेजी तो क्यों मैं एटलिस्ट बाहर पंद्रह पर्सेंट इसलिए दियो बोनस सेयर बोनस सेयर अथवा कैश डिविडेंड कर दिए मैं पुग्स रेट अलग घटे बेला में बटम में भग अवस्था है राम्रा राम्रा बैंक नबिल हेन ईबीएल हेन एससीबी हेन इवन यो के रे अब प्राइम नहीं हेन प्राइम नहीं हेन एनआईसी नहीं हेन है ये बैंक प्राइस एकदम डाउन भर बस अब तब ट्रस्ट लगे लिख सकू इस मैं चाहे लंग टर्म को लगी बैंक ठीक हो तर अधिकांश बैंक अभी फिर उदाहरण सरकारी बैंक एडिबीएल हेन नेपाल बैंक हेन नेटवर्क तो गजब छ तर तिहार को ईपीएस हेन ईपीएस रीईपीएस हेन तो अप टू द पार छाइन इंडस्ट्री एवरेज भाव तल छो में नेटवर्क तो होते में मैं चाहे किंद अब कस सकूँ हाई मस डिग्री कर सकूँ तो सेयर मार्केट को ब्यूटी नहीं हो मैं नराम लगे अरुण कसा लगी रहा है तेरह तो बाहर सेलर होगा मार्केट में है ल सर मैं लमो बोले